안녕하세요 진가이버입니다 요즘 봄을 맞이해서 이런저런 식물들을 데리고 와서 많이 키우고 계실 겁니다 보통 부담 없는 가격에 이런 연질분에 들어있는 작은 개체들을 많이 구입하게 되는데 처음에는 화사하게 꽃이 피어 있어서 예쁘다고 데려왔는데 며칠 만에 꽃색이 흐릿해지면서 서서히 시들다가 그나마 있던 꽃망울도 피우지 못하고 그대로 말라버려서 흉물이 되는 경우가 종종 있습니다 오늘은 이런 개체들을 집에 들여놨을 때좀더 꽃을 오래 보고 초기에 어떻게 관리해야 건강하게 오래 키울 수 있는지에 대해서 이야기를 좀 해보려고 합니다 그럼 바로 시작해 보도록 하겠습니다 오늘 주인공을 몇개 이렇게 준비를 해 놓았습니다 이것을 보면서 좀 단계별로 나눠서 이야기를 드려 보도록 하겠습니다 우선 첫 번째 이야기 드릴 부분은 화원이나 꽃시장에 가셔서 비슷한 듯 서로 다른 개체 가운데서 어떤 것을 선택해서 구매를 해야 되는지 부터 간단하게 설명 드려 보겠습니다 식물을 처음 딱 봤을 때 꽃이 너무 활짝 피어 있는 것은 좀 피해 주시는 게 좋습니다 그런 것은 집 집에 오게 되면 은 이미 꽃의 수명이 어느 정도 지나서 꽃이 오래 못 가게 됩니다 꽃이 피기 직전의 것이 좋지만 은좀 아쉬운 감이 있다면 은 한두 송이 피기 시작한 것을 고르시는 게 좋겠습니다 그리고 잎을 좀 살펴보셔야 되는데 이 앞면보다는 이런 뒷면 부분을 좀더 신경 써서 보셔야 됩니다 이 뒷면이 좀 지저분하고 벌레가 있는 것은 말할 필요도 없고 병충해 흔적이 없었는지를 살펴보시고 고르셔야 되고 그리고 그 다음이 이런 이끝 마른 등이 없는 깨끗 깨끗하고 싱싱한 것을 선택해 주셔야 되겠습니다 그 다음 살펴볼 부분이 이 목대 부분입니다 이 목대는 튼튼하고 깨끗하고 고든 것이 좋고 그리고 너무 지나치게 아래 뿌리목 부분에서 새순이 너무 많이 나와 있고 장가지가 많이 올라 있는 것은 그리 좋지 않습니다 이것은 이미 염두에 두신 수영이 있으시다면 그 수영을 만들기에 적합한 것을 고르시는 것이 좋은 방법이기도 합니다 그리고 겉보기에 이게 크고 풍성해 보여도 작은 여러 개를 합식해 놓은 형태들이 있습니다 물론 그런 것을 일부 사셔서 개체를 늘려 나가시는 분도 계시겠지만 일반적인 경우에 합식 개체보다는 단일 개체이면서 수영이 최소한의 균형을 유지하고 있는 것을 고르셔야 됩니다 그리고 이런 뿌리에서 직접 생긴 잎이 붙어있는 로제트형의 초분유 같은 경우는 이런 아랫부분에 잎을 좀 살짝 들치셔 가지고 하단부에 물음이 있는지도 살펴보셔야 되겠습니다 이렇게 상부를 어느 정도 육안으로 확인을 하셨으면 그 다음은 뿌리 부분인데 뿌리는 현장에서 뽑아서 볼 수가 없기 때문에 이런 연질의 배 배양분 같은 경우 하단을 이렇게 보게 되면 뿌리가 이렇게 많이 나와 있는 경우들이 있습니다 뿌리가 이렇게 많이 나와 있는 것은 뿌리 발달이 왕성하다는 것을 엿볼 수 있긴 하지만 은 너무 많이 이렇게 과하게 나와 있는 것은 별로 좋지 않습니다 참고로 식물을 고를 때 이런 사항들을 일일이 고려해서 하루 종일 쪼그리고 앉아서 이것저것 빼볼 수는 없기 때문에 쓱 한번 보듯이 하면서 마음에 드시는 것은 화분을 좀 들어서 이것을 눈높이에서 좀 목대를 확인하는 그런 요령 필요합니다 그리고 판매 하시는 분들께도 이것은 소중한 개체이기 때문에 화분을 잡고 들어 보실 때도 꼭 사전에 양해를 먼저 구하시고 손을 대셔야지 서로 얼굴 붉히는 일이 없을 듯 합니다 제가 가장 기본적인 사항을 이야기 드렸는데 실제 가보면 여러 조건에 부합이 되는 것을 찾기가 그리 쉽지만은 않기 때문에 원하는 조건에서 어느 정도 절충이 필요한 부분이기도 한데 가장 문제가 되는 것이 앞서 이야기 드렸던 병충해 걸렸던 것만큼은 꼭 걸으시는 게 좋습니다 이렇게 잘 구매해서 집에 가져오게 되면 최소한 3, 4일에서 일주일 정도는 적응 기간을 거쳐서 개체에 따라서 분갈이를 바로 하는 경우도 있고 그리고 꽃이 이렇게 많이 피어 있고 그리고 특별히 손대고 싶지 않은 경우에는 이 연질분에서 당분간은 자라게 두셔야 되는데 그 기간이 꽃이 질 때까지 정도의 기간이라고 보시면 됩니다 일반적으로 종류나 생육 환경에 따라 다르지만 보통 한 달에서 길게는 두달 정도 꽃을 보시면 은 거의 다 시들어 버리게 됩니다 그럼 그때 정식으로 분갈이 를 해주시면 되겠습니다 이 연질분에서 계속 그대로 두는 것은 가정의 실내 환경에서는 별로 권하고 싶지 않은 형태이기도 합니다 그럼 어떤 것을 어떤 형태로 해야 되는지 한번 보도록 하겠습니다 지금 보시는 것은 이것은 우리가 쉽게 볼수 있는 앵초입니다 어, 우선 잎과 꽃대를 보면은 꽃도 이렇게 피어 있고 꽃망울도 많이 이렇게 올라오고 있는데 어, 화분 아랫부분을 봤을 때 이렇게 뿌리가 이것은 그렇게 나와 있지는 않습니다 어, 이런 경우에는 연질분에 좀더 두셔서 꽃을 어느 정도 정도 
보시고 나서 분갈이를 하셔도 됩니다 그런데 한 가지 더 살펴보셔야 되는 부분이 이 겉표면을 이렇게 보게 되면은 이것도 지금 이끼가 어느 정도 이렇게 끼어 있습니다 근데 이것은 그래도 좀 양호한 편이기는 한데 여기 이끼가 잔뜩 끼어 있는 그런 경우들이 있는데 그런 경우에는 물을 주어도 쉽게 물이 들어가지 않고 더군다나 이런 로제트형은 화분 표면이 습하면 은 좋지 않기 때문에 그런 것은 꽃이 지기 전까지 지금 당장 분갈이를 할게 아니라면 은 어, 이것을 좀 겉흙을 걷어내셔가지고 이런 이끼 부분을 좀 이렇게 제거해 주시는 게 좋겠습니다 이런 식으로 겉흙을 좀 긁어서 이끼를 완전히 제거해서 이 물을 주었을 때 물이 잘 흘러내려 갈수 있도록 그렇게 해주시면 되겠습니다 그리고 지금 이것은 흙을 이렇게 긁어 냈는데도 이 높이가 어느 정도 맞기 때문에 흙을 채워 줄 필요가 없는데 만약에 이것을 이끼를 제거해 주고 나니까 이게 흙이 쑥 들어갈 경우에는 여기다가 예전에 보여드렸던 겉흙갈이 하듯이 분갈이 흙에다가 부엽토나 지렁이 분변토를 섞어서 해주시는 게 아니라 그것은 효과를 발휘하기 전에 분갈이를 해버리기 때문에 아무 필요가 없습니다 그래서 그냥 일반 분갈이 흙에다가 펄라이트를 한 10% 정도만 섞어서 그냥 넣어주시면 되겠습니다 그리고 이 앵초의 정식 분갈이는 예전에 앵초 키우기에 대해서 몇몇 분께서 문의를 해 오신 부분이 있어서 별도 영상을 준비해서 기회가 될때 한번 보여드리도록 하겠습니다 그리고 여기 보시는 것은 호주메아라 불리는 마누카 입니다 이 마누카 잎을 보면은 작은 형태의 잎이 수없이 많이 달려 있습니다 여기 지금 옆에 있는 이 보르니아 같은 경우도 지금 잎이 많이 이렇게 달려 있는데 이런 작은 작은 잎을 많이 달고 있는 그런 호주메아 라든가 아니면 보르니아 티트리 이런 종류들은 뿌리를 건들면 큰일이 라는 것처럼 절대 건들면 안 된다고 이야기들을 하는데 대체로 보면은 어떤 식물이든 흔히 나오는 말 중에 하나가 뿌리가 민감해서 분갈이시 뿌리를 건들면 안 된다는 말이 굉장히 많습니다 그런데 그런 것은 아닙니다 그 부분에 대해서 좀 구분이 필요하고 중요한 부분이기도 한데 어 이런 작은 형태의 많은 잎을 달고 있는 종류들은 대부분 건조에 굉장히 취약하고 건조하게 되면 은 한순간 잎을 다 떨궈 버리게 돼서 수영을 한순간에 다 망쳐 버리게 됩니다 그렇다고 물을 달고 살면 과습으로 또 죽게 됩니다 문제는 이것을 뽑아서 뿌리만 정리하고 윗부분을 손을 댈 수가 없어서 그냥 심게 되면 은 상하 비율이 크게 차이가 나면서 분갈 이후에 잎이 다 말라서 떨어지고 꽃망울도 꽃을 다 피우지 못하고 말라서 떨어지는 현상이 생기게 됩니다 어, 흔히 이런 경험들을 많이 하시고 뿌리에 절대 손을 대면 안 된다고 이야기들을 하시는데 특히나 실내에서는 더 그런 환경이 조성될 수밖에 없습니다 그럼 만약에 이 상태에서 분갈이를 하게 된다면 은 뿌리를 정리하게 될 경우에 꽃을 어느 정도 포기하고 상부에 가지치기도 해주고 꽃을 좀 따주게 되는데 어, 지금 이뻐서 꽃을 보려고 이렇게 샀는데 그건 좀 다음에 미뤄도 되는 작업이기도 합니다 그럼 이런 것도 그냥 이런 연질분에 이 상태로 두면 되지 않나 그런 생각도 드실 텐데 뿌리가 이미 배수구멍으로 이렇게 나와 있는 것은 속에 뿌리가 꽉 찼다는 것이고 또 개체 특성상 물을 좋아하는 습성이 있는 것들은 그런 상태에서 물을 주어도 이미 이흙 속에 보습력이 거의 다 상실돼 버린 상태에서 물 흡수도 잘 되지 않는 형태이고 그리고 더군다나 이런 연질분에서는 물 마름이 굉장히 빨리 찾아오게 되기 때문에 며칠 만에 결국에는 꽃도 제대로 피우지 못하고 잎도 서서히 떨어지면서 죽게 될 겁니다 또 다른 방법으로 수반에 물을 벗어 저명 간소식으로 하면 되지 않겠나 하실 수도 있는데 그것도 잠시 후에 물 주는 방법에 대해서 좀더 자세히 이야기 드리겠지만 이렇게 밖으로 뿌리가 많이 나와 있는 경우에는 뿌리 끝에 물이 항상 다 있게 되면 은 뿌리 끝이 썩어 들어가서 결국에는 똑같은 결과로 하엽이 생기고 꽃이 시들어 가게 됩니다 그래서 건조에 좀 약한 이런 종류들이 뿌리가 이렇게 나와 있는 상태에서 꽃을 당분간 보고 싶다면 은 가시 개념으로 분갈이를 해 주시는 게 좋습니다 어, 그럼 그 부분에 대해서 잠시 좀 보여 드리도록 하겠습니다 어, 그래서 이것을 한번 뽑아 보도록 하겠습니다 뿌리가 이렇게 많이 나와 있기 때문에 이것을 그냥 뽑아도 뽑히지가 않습니다 그리고 뿌리는 이미 다 여기 말라 가지고 이것은 그냥 좀 어느 정도 이렇게 뜯어 줄 수밖에 없습니다 지금 이미 다 말라서 지금 이런 상태가 돼 있기 때문에 어 그래서 이렇게 보시면은 지금 여기 서클 현상도 돼 있고 뿌리가 굉장히 많이 엉켜 있는데 이것을 좀 구분을 잘 하셔야 되는 게 제가 그동안에 이것을 그대로 심지 말라 이렇게 많이 이야기를 드렸었습니다 그래서 이것을 분갈이를 원래 할 경우에는 이것을 뿌리를 다펴준 다음에 
다음에 그 다음 뿌리도 어느 정도 잘라주고 그리고 이 상부도 가지치기를 해주고 꽃도 어느 정도 제거를 해주고 그렇게 해서 분갈이를 해야 되는데 어 이것은 앞서서도 이야기 드렸지만 이 꽃을 지금 그대로 보기를 원하기 때문에 이것을 그냥 그대로 뿌리 부분도 건들지 않고 가식 개념으로 분갈이를 해주게 됩니다 그래서 이것을 할 때는 그대로 좀더큰 화분에 심어주면 되는데 너무 큰 화분에 심거나 아니면 은 흙도 분갈이 흙을 그대로 사용하면 은 가식 기간 동안에 여기 과습이 생기기 때문에 화분도 적당히 큰 것을 준비해 주시고 흙도 펄라이트를 어느 정도 섞어서 물 빠짐과 통기성을 유지시켜 주셔야 됩니다 어 제가 그동안 하지 말라던 연탄가리식 분갈이는 이럴 때 해주시면 됩니다 그럼 이것은 특별히 손 안대고 이 위에 표면만 살짝 긁어서 무릎수가 어느 정도 잘될수 있도록 윗부분만 살짝 이렇게 긁어 주시고 그리고 흙은 이런 분갈이에다가 펄라이트 꺼서 해주시면 됩니다 그래서 화분도 같은 크기의 화분에 하면은 이것은 의미가 없고 그래서 이렇게 넣어봤을 때 화분이 이 정도로 충분히 이렇게 들어갈 수 있는 정도 크기로 해주시면 되고 여기다가 배합한 흙을 깔고 정말 연탄가리 식으로 이렇게 그냥 넣고 주변에 흙만 채워주시면 됩니다 그래서 이것은 꽃을 보기 위해서 지금 한 두세 달 정도만 여기서 생활하게 될 그런 가식 분갈이가 되겠습니다 그리고 이렇게 흙을 채워 주신 다음에 다른 건다 건들지 마시고 윗부분 아까 화분 표면 부분 그 부분만 살짝 살짝 해서 좀더 풀어 주시면 되겠습니다 그래야지 이게 물을 주었을 때 이게 들뜨는 현상을 최대한 좀 줄여 주기 때문에 그래서 이렇게 해서 이것은 물을 충분히 주시고 그리고 이대로 그냥 꽃을 좀더 감상하시면 되겠습니다 어 그리고 다시 한번 강조 드리고 싶은 부분이 이것은 정식 분갈이가 아닙니다 이것은 그대로 꽃을 보기 위한 가시 개념이라서 꽃이 져서 가지치기를 할 때쯤 약두달 정도만 이런 식으로 두게 됩니다 그 후에 다시 뽑아서 가지치기와 뿌리 정리를 병행해서 해주고 정식 분갈이를 하게 됩니다 그러면 그냥 이렇게 키우면 안 되나 하는 의문이 생기실 텐데 이런 단연초 하초라면 은 오랫동안 뿌리가 아까 보신 것처럼 그 상태로 엉킨 상태로 그냥 키우게 되면 은 식물 성장이 갈수록 나빠지게 됩니다 그래서 뿌리는 반드시 펴 하고 묵은 뿌리를 좀 정리해 주셔야지 새 뿌리가 나오면서 식물 성장에도 도움이 되고 그리고 오랫동안 건강한 식물로 키워나갈 수 있는 가장 기본적인 방법입니다 어, 이렇게 해주게 되면 은 배수 구멍에 뿌리가 나온 건조에 약한 식물도 충분히 꽃을 보면서 유지시켜 줄 수가 있겠습니다 이 호주메아도 나중에 기회가 되면 가지치기하고 뿌리 정리 병행해서 작업하는 것을 영상에 한번 담아 보도록 하겠습니다 그 다음은 위치 선정입니다 어, 대부분 아파트 실내에서는 창을 통해 들어오는 빛이 드는 곳에 두시면 은 가장 무난합니다 그래서 봄에 꽃을 피우는 이런 종류들은 직광은 아니지만 대부분 해를 좋아하기 때문에 해를 좀 보게 해 주셔야 되고 그리고 통풍은 이야기 안 드리더라도 가장 기본적으로 잘 되게 해 주셔야 되겠습니다 그리고 이제 날씨가 점점 따뜻해지면서 고층 베란다 거리에 두시는 경우도 있을 텐데 바람이 많은 곳은 좀 피해 주시는 게 좋고 또 그런 장소에서는 물 마름 속도도 빠르기 때문에 물 관리에 좀더 신경을 써 주셔야 되는 부분이기도 합니다 그 다음은 영양제에 관련된 이야기입니다 어, 이런 연질 분해 두고 꽃을 계속 보시거나 아니면 은 이런 가시 개념으로 분해 옮겨 신거나 뿌리를 많이 건들지 않았기 때문에 질소 성분이 없거나 적은 개화촉진제 종류를 물에다가 희석해서 주게 되면 은 어, 이 꽃망울의 꽃도 더잘 피게 되고 꽃색도 유지시키는 데 도움이 되겠습니다 어, 앞서서도 언급드렸지만 은 꽃이 지면 분갈이를 할 거기 때문에 완효성 거름보다는 속효성을 한번 정도만 주시면 은 되겠습니다 어, 끝으로 물주기 관련된 내용인데 어, 어떻게 보면 가장 기본적이면서도 중요한 부분이 되겠습니다 대부분 뿌리가 꽉차 있어서 보습력도 많이 떨어지고 그리고 날씨도 좋아서 자연 증발량도 많아서 물 마름이 상대적으로 빨리 찾아오게 됩니다 또 예뻤던 꽃이 외출후에 돌아와 보면 은 시들어서 고개를 숙여서 인사를 하는 경우도 종종 생기게 됩니다 그런 경우에 분갈이를 당장 하지 않으실 거라면 은 이런 식으로 가식 분갈이나 아니면 은 저면 관수를 어느 정도 적절히 병행해 주시는 게 필요합니다 특히나 심겨져 있는 흙의 주재료가 피트보스인 경우에는 물 마름이 오게 되면 웬만큼 물을 줘도 잘 흡수가 되지 않기 때문에 어, 그런 경우에는 수반이나 그릇에다가 화분의 여기 3분의 1 정도가 물에 잠길 정도로 물에 담궈서 
이게 어느 정도 생기를 찾을 때까지 계속 저면 관수를 해주시면 되겠습니다 어 그런데 만약에 식물 상태는 괜찮은데 흙만 말라서 물을 줘도 바로 내려가 버리는 그런 경우에는 흙의 표면이 충분히 젖을 정도만 담궈 주시면 되겠습니다 그런 경우는 앞서 방법처럼 식물에 물을 충분히 흡수시키는 게 아니라 화분 속의 흙에만 물을 흡수시켜서 보습력을 되찾아 주는 작업이 되겠습니다 어 필요에 따라 저면 관수를 한 경우에 물을 충분히 빼주시고 그리고 통풍이 잘 되는 곳에다 두시면 되겠습니다 저면 관수를 했다고 물을 안 빼주고 수반에 물이 흥건한 상태로 두시면 은 절대 안 됩니다 그리고 아까 보셨던 것처럼 뿌리가 그 연질분 밖으로 나와 가지고 그렇게 말라 있는 그런 상태에서 저면 관수를 하게 되면 은그 뿌리 기능이 이미 상실돼 버렸기 때문에 그것은 뿌리 무릎만 유발시키는 그런 경우가 되겠습니다 이렇게 해서 오늘은 봄을 맞이해서 새로 데려온 화초를 잘 적응시켜서 꽃을 잘 보고 건강을 유지시키는 방법에 대해서 이야기를 드려봤습니다 번거롭고 귀찮아 보여도 적어도 아파트 실내 같은 생육 환경에서는 어느 정도 보살핌이 필요한 부분이기도 합니다 오늘 준비한 영상은 여기까지입니다 시청해 주셔서 감사합니다 음.